Bentornati a tutti e benvenuti ai nuovi iscritti, avventurieri della rete, siamo tornati con un nuovo video. Quest'oggi parleremo di tutte quelle cose che forse non sai su Apex Legends, con una piccola sfida per voi inclusa. Prima di iniziare volevo ringraziarvi per il supporto in questo ultimo periodo e ancora una volta vi chiedo di supportare questo video con un bel like e un'iscrizione se non l'avete ancora fatto. Siamo vicini ai 3000 iscritti, quindi dai! Condividete il video ai vostri amici e sfidateli a fare meglio di voi. Ebbene sì, perché ci saranno ben 30 curiosità su mondo di Apex. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se siete dei pro. Lo sapevi che la Mozambique e l'Evo 8 sono effettivamente delle armi automatiche? Ebbene sì, basta tenere premuto il tasto dello sparo senza per forza dover rilasciare e l'arma continuerà a sparare. Se utilizzi la passiva di Sir puoi vedere sulla mappa il cono dello scan e se al suo interno ci sono avversari o meno. Sempre con la passiva di Sir, se punti in direzione di un avversario puoi sentire i suoi battiti cardiaci. Se questi saranno lenti il il nemico è full vita. Se invece sono battiti accelerati, quest'ultimo è ferito. Se tiri la bolla di Gibby sull'ultimate di Caustic, ne annullerai l'effetto al suo esterno. Stessa cosa se metti le barriere di Rampart intorno alla ulti di Caustic, ne isolerai l'effetto. Se resti un compagno di squadra all'interno di un E-Shield, la rianimazione sarà più veloce del 25%, sia se stai restando totalmente dentro la tempesta, sia se l'E-Shield toccherà appena la tempesta. La Wingman, il Sentinel, il Longbow, il Crabber, l'Hellstar e il Repeater, e adesso l'ultimate di Vantage, possono aprire le porte se sparate contro di esse. Per ottenere sempre il loot viola dei Marvin sparsi su Olympus dovete premere il tasto di interazione quando vedete il faccino bianco su di esso. Se tiri un pugno in prossimità di un pad di Octane lo prenderai totalmente in verticale e continuerai a rimbalzare per sempre fino a quando non farai il double jump in una direzione diversa. Puoi lanciare le granate sotto le porte per colpire l'avversario che si trova dall'altra parte. Granata a frammentazione! Granata frammentazione! Puoi lanciare una granata nello stesso momento in cui lanci il silenzio di Revenant. In questo modo non solo silenzierai le sue abilità, ma offuscherai ancora di più la sua vista. Sull'abilità tattica di Newcastle puoi attaccare una stella arc e farla passare attraverso i muri e le porte. Se dall'altra parte ci sono avversari, beh, avranno una sorpresa. Il loot all'interno dell'ultimate di Lifeline non è randomico, bensì ti darà sempre un upgrade dell'attrezzatura che hai, inclusa armor, attachment per armi ed elmetti o scudi ausiliari. Se un cripto ha la chiave di accesso a una stanza contenente il loot come quelle presenti su War Sage, tramite il drone Crypto può aprire istantaneamente la porta. Sia la tattica di Seer che quella di Revenant possono annullare il fade di Wraith. Le zipline di Pat si possono effettivamente rompere. Se ad esempio questa si piazza dentro una porta, chiudendo quest'ultima, la zipline verrà tranciata. Quando un Crypto utilizza il suo drone, le sue armi si ricaricano automaticamente dopo 5 secondi. Mille spalle. Mille spalle. Puoi caricare il Sentinel con una sola cella a scudo se hai l'armor dorata. Puoi aggrapparti ad una sporgenza e guardare cosa si trova avanti ad essa senza per forza dover scavalcare. Questa meccanica è utile se non vuoi esporti troppo per prendere info sulla zona circostante. Maggie, Octane, Bangalore, Mirage, Revenant possono tutti sparare mentre utilizzano la propria abilità tattica. Sono a corto di munizioni leggere! La passiva di Valk può scannare i nemici fino a 200 metri, ma sapevi che vicino allo scan possono comparire delle lettere che mostrano ad esempio che l'avversario scannato è il champ della tua lobby? E addirittura mostra anche se l'avversario scannato è il kill leader della partita. Se un'esca del Mirage viene colpita, il Mirage scannerà la posizione del nemico che ha sparato la sua esca. Il silenzio di Revenant blocca anche l'utilizzo della passiva di Gibby, ovvero il suo sovrascudo. Il drone di Crypto può vedere attraverso gli enormi schermi che si trovano sparsi per l'arena quante squadre si trovano nelle vicinanze. Leva 8 spara effettivamente pallet da 8 colpi. 
Il pattern della Mozambique è stato cambiato. Ora spara due colpi sotto e uno sopra per cercare di garantire almeno un colpo alla testa. La ultimate di Seer non rileverà la tua posizione se sei in volo o accovacciato. Se utilizzi la tattica di Ash contro un ultimate di Mirage, questa si aggrapperà solamente sul vero Mirage. Il Newcastle può usare la sua ultimate sul cannone gravitazionale di Storm Point. In questo modo può cambiare la direzione in cui sta andando. Quando miri con l'ultimate di Fuse, puoi zoomare come se avessi un mirino per 6. Il corvo di Bloody odia la tecnologia, proprio come lo zio Arthur. Per questo ci sono molte animazioni in cui il povero Pat viene preso di mira proprio dal corvo di Blood. Bonus, il nerf a Rings 87 dovrebbe arrivare il 31 febbraio 2023. Ebbene ragazzi queste erano tutte le curiosità che forse non sapevate su Apex Legends, fatemi sapere nei commenti quante ne sapevate già e se magari conoscete qualche curiosità che non ho incluso in questo video. Io ancora una volta vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, spuntate la campanellina per restare aggiornati con tutti i miei contenuti e da Asriel adesso e solo per adesso è tutto. Un saluto e alla prossima e mi raccomando, fate i bravi!